Żonek pani prezydent stał się współwłaścicielem ponad 60 mieszkań. To jest ponad miliard, miliard, dziewięć zer. Tyle właśnie razem wynosi wycena tych wszystkich mieszkań, które w złodziejski sposób zostały przekazane różnym szemranym towarzyszom tego środowiska. Dominik. Mój ulubieniec. O, o wilku mowa. Tak, Dominik? Dzień dobry, panie Mariuszu, bo tutaj mnie pytają, czemu Unia się na nas wypiła. To co mam mówić? No właśnie mamy spotkanie w tej sprawie, to ustalimy i... Czy wyślę SMS-a? No to w kontakcie. Alright. Krótko zwięźle na temat. Powiedz, co trzeba, od siebie dorzuci z energią żywo. Po angielsku jak za słowo. No, pistolet. Nie to, co te nasze zamokłe kapiszony. Jakie zamokłe kapiszony? Cześć. No. Takie. Ryszard i Beata, Beata i Ryszard, nasze partyjne papuszki nierozłączki. Gdzie jest Adam? Nie ma. To zadzwoń po niego. Pozwól, nie ma, nie odbiera. To powiedz mu, żeby odebrał. Nasza gwiazdorska telewizyjna para. Po prostu fajnie się uzupełniamy. Ja wiem, jedno myśli, drugie mówi. A dla ścisłości, które jest które? Jesteśmy zgrani wizualnie. Facet, kobieta, wyższy, niższa, starszy, młodsza. Czy tam odwrotnie. A no właśnie, za co jest dobre w komedii, na estradzie, no to tu już, tu już niekoniecznie. No. Wyglądacie razem jak ojciec z córką rozwódką. Jaką rozwódką? Ja mam rodzinę, męża. Ja wiem, co ty masz, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, jak z kim wyglądasz. Przecież ty w telewizji no, nie masz czoła, bo ci obcina góra telewizora, tobie obcina dół telewizora, dolną szczękę. No przecież to niepoważne. No to jest niepoważne. Ludzie się z was podśmiechują. A czy chcesz nas rozdzielić? Że jest Ryszard, Beata, Beata, Ryszard, telewizyjna marka. Marka to jest, nie wiem, Marek i Wacek, dwa fortepiany. A wy jesteście jak Puzon i Bęben. A, a w czym ja przypominam Puzon? Też jesteś złotousta, Beatko. No nie odbiera, no. Kto? Adam. Jaki Adam? Ten, co wszystko wie najlepiej. No, u nas innych nie ma. Ja pamiętam, jak po dwóch latach rządów Platformy on się zarzekał, że już po nich, że już nie mają szans. A oni sześć lat jeszcze rządzili. Łajzy. Taki analityk. No, sekretarka się ciągle włącza, no. Elektroniczna. Wielka mi sekretarka. No dzwonię do ciebie i dzwonię, gdzie ty jesteś? Awaria, korek był, borowcy koparkę stuknęli. Jestem. Jarek, proszę się, przemyśl to. Ona coś powie, ja coś domyślę, ona się pomyli, a jeszcze bardziej. I tak na zmianę dobrą. On przykucnie, ja stanę na palcach i się zrównamy z grubsza. Jeszcze lepiej. Ktoś z boku was filmuje, będzie dziad i baba jak z ruskiej bajki. Jestem. Przepraszam, jeśli ktoś poczuł się urażony. O. A ja się zasuwaj. Zaczynamy comiesięczny, utrwalający kurs propagandy, zakończony przekazem dnia. O, to i ja się pod szkole. Dziś nauczymy się, jak tłumaczyć wyborcom, dlaczego Unia nas nie lubi i chce nakładać sankcje jak na ruskich. Ale na początek... Rozgrzeweczka. Przypomnienie sprzed miesiąca. Dlaczego bierzemy się za sądy? Bo to ostatni bastion komuny. Przykład? Jak dziecko ukradnie zakaz ze sklepu, to idzie do więzienia. Jak ktoś kradnie miliony, to już nie. Kto kradnie? Amber Gold. Czytaj! Donald! Tak jest! Tak jest! Co pani Beata powiedziała ostatnio, kiedy wszech Polacy pobili kodowca w Radomiu? No, z grubsza, że to potępiam, ale ich rozumiem. Czyli niby nagana, ale zaraz potem alibi, usprawiedliwienie. I koniec końców z nagany robi się pochwała. Brawo, nagroda tygodnia. Złote usta ghostu. Moja Beatka. A pan tam nie idzie? Proszę pan, zasady propagandy to ja mam tu, w jednym palcu. 
Zasada generalizacji. To jest tak. Ktoś w Lublinie uderzy policjanta. Znaczy się? W Lublinie biją policjantów. Albo ktoś na festiwal narkotyki zje. Znaczy się? Na festiwalu biorą narkotyki. Proste? Proste. A to tak samo jest jak niewidomy na przykład słonia maca za trąbę. I mu się wydaje, że cały słoń taki jest cienki i podługowaty. O, to to. A na przykład głodne dziecko za kradzież lizaka idzie do więzienia. Yy, to wiadomo. Wszyscy pana koledzy to powtarzają. Yy, czasem tylko zamiast lizaka pojawia się baton. Yy, a teraz z innej beczki. Chętnie. Yy, dlaczego Polska jest izolowana w Unii? Yy... Tego jeszcze nie wiem, ale zaraz będę wiedział. A to jeszcze nie było przekazu dnia? E, to ja za chwilę... Nie, czy... zaraz! Moment, gdzie ty lecisz, frywolna? Zaraz ci odpowiem. Aż tu ciągnie po tych naszych korytarzach sejmowych. Za. Za. E? A ty się w ogóle ciesz, że ja ci udzielam wywiadu. Bo na przykład tamtym dwóm parówom to nigdy. Won! Słuchaj. Walczyć o Polskę można na różne sposoby. Wyrywając kabel z wrażej kamery, jak to zrobił pan Rysiek, ale można też walczyć językiem. Wróćmy do naszej Unii. Oni nas krytykują za wycinkę puszczy, za niszczenie trójpodziału władzy, za łamanie konstytucji. A my, panie Rysiku, co robimy? Co chcemy. Oczywiście, ale jak to tłumaczymy przed naszymi wyborcami? Zwalamy na opozycję. Jaką? Totalną! Co to znaczy, że jest totalna? To znaczy, że nie ma co z nimi rozmawiać, bo oni i tak zawsze będą na nie. Tak jest! Nasza opozycja zawsze jest przeciw, bo jest jaka? Zła! Zły to był wilk, co zjadł babcie. Antypolska. Pan prezes, brawo, oczywiście. Jaka jest opozycja? Antypolska. Jaka? Antypolska! Antypolska! I na wszystko reaguje jak? Histerycznie. Dlaczego? Bo ją odrywamy od koryta. Reaguje histerycznie czym? Y czym? Ja zgotem. Ja zgotem! Antypolska, totalna opozycja, reaguje histerycznym jazgotem. Co to jest jazgot? Ujadanie. I taki hałas, że nie można nic zrozumieć. A kto hałasuje, nie używając słów? I na przykład nie mowa, jak wyciąga naczynia ze zmywarki. Nie! Pan Ryszard! Pies! Ja? Pies! 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 Ujada jazgotliwie, a za to już można kopnąć. A jak jest pies, to jest psia morda. A jak jest morda, to... To zamknij mordę! N nie, Rysiu, nie, niech mówi dalej. Bo wroga zawsze trzeba umniejszyć, zminiaturyzować, zdeformować, a najlepiej odhumanizować. Nie wolno bić człowieka, ale to już nie jest człowiek. Donośnik pasożytów. On już nawet kłamać nie umie, bo kłamać może tylko człowiek. On łże. A kto łże? Pies! Ja? Łże jak pies! Stop! Wyobraźmy sobie, że jestem Donald. A! Donald! Przepraszam, jeśli pan się poczuł uderzony. Ja potępiam to, co zrobiłam, ale się rozumiem. Kinga, Kinga! Nie odwracaj się za siebie, bo cię z przodu ktoś... Wiesz, ale kto cię słucha? Wu, 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 wu. <śmiech> Dzień dobry, pani Krystyno. Dzień dobry. To ja, Dominik. Łatwo zapamiętać. Dominik. Tak jak ten słoń. Dominik. Przepraszam. Tak. Przepraszam. Tak. I to skoro pan się jeszcze namyśla, to ja y, pójdę i zrobię wywiad z tym wariatem z PO. Nie, a po co? Po co wariat z PO? Ja tu jestem. O, zdjęcia z wakacji ci pokażę. Zobacz. Na Miami byłem. Patrz, domek na palach, w takim mieszkałem. Palmy dookoła, tu na motorówce, drinki z parasolkami. O, moja dama, zaraz, jaka opalona. Ostateczne wylaszczenie. To moja fura sportowa. A to chałupa w Kielcach. O. I ja w Lizbonie z tymi, jak się mówi? Yy, portugalskimi uchodźcami. A jak taki Donald tam w Brukseli mówi, że polska demokracja jest zagrożona, to on nie mówi tylko co robi? Łka. 
Jęczy. Inaczej! Żal się! Ciut mocniej! Skarży się. Skarży się! A kto się skarży? Skarży... Rzysko kamienna! Skarży pyta, Beatko. Skarży pyta. Czyli? Donosiciel. Czyli koniec końców? Zdrajca! A co robimy ze zdrajcami? Wieszamy. Wieszamy w powietrzu proste komunikaty. I teraz tak, ktoś sobie myśli, może tam umie na osiedlu, niby nic złego się nie dzieje, a za horyzontem wszystko płonie. Twój sąsiad mówi to samo, bo obaj oglądacie to samo. Czyli co? Wszyscy tak mówią. Proszę nie. pani. Nie, ja, ja już tylko przyrodniczo oglądam, żeby się nie denerwować. A kogo obchodzi przyroda, pani Basiu? A, dokument o jenotach widział pan? Dobrze, wie pani, tam chyba kończą, zobaczą, co tam urodzili. Wie pan, jakie jeno futro ma? Jakby w czapce chodził. Cały. Jak pani nazwała Sąd Najwyższy? Zespół kolesi. A więc nie naczelny organ władzy sądowniczej, ale jakaś podejrzana zbiórka ciemnych typów. Czyli kierujemy skojarzenia w stronę klika, sitwa, klan, motłoch, chłota. Ostro. To jest wojna! Oni też tak robią. Bydło, mochery, ciemnogród, tak? Przecież my siły dobra. Oni siły ciemności. Czy tak wygląda dyktator? Czy pan prezes kazał kogoś rozstrzelać? Nie! Chociaż czasem chciałbym. <głos> <głos> Jak każdy. Czy ludzie siedzą w więzieniach za poglądy? Czy są bici na ulicach? Nie. To jest pełzająca dyktatura. Coś gdzieś tam się chmurzy za horyzontem, coś pełznie. A co pełza? Wyglizda! <głos> I nakładamy na to taki brak precyzji. Takie coś gdzieś, kiedyś, jakoś. Zwróćcie uwagę, jak to robi prezes. Zawsze jakiś układ, jakieś tajemne powiązania. Jakaś wroga siła. Żadnych konkretów. Pomówienia, nie do powiedzenia. I mi taki smrodek pozostawić. Już, Aleś. No, wystarczy. Wystarczy. W takim razie, panie Ryszardzie, pani Beato, Proszę zreferować nasze stanowisko wobec Unii. No więc... Przedtem był Związek Radziecki. A teraz jest Unia Europejska. O! Dobra. Trzymaj jenota. Najpierw był Związek Radziecki, a potem Unia Europejska, która chce nakładać na nas sankcje, mimo że tak naprawdę nie wie, co się u nas dzieje. To znaczy wie tyle, co jej kłamliwie naskarży antypolska, totalna opozycja i histerycznie kwiczące łże elity, które wyżej niż zdrada cenią sobie utracone miejsce przy korycie i które są prowadzone przez swojego lidera, który jest zamieszany w pewne bardzo niejasne machlojki. Wiecie, co mnie w tym wszystkim niepokoi? Co? Że ja prawie uwierzyłam w to, co powiedziałam. A właściwie ja w to wierzę. Ja też. Ja też. A wiecie, że ja też? A pan, panie prezesie, wierzy pan w to? Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.